。亲友们，上午好！这盘棋是有所思铁铁点播的，出自象棋鬼手百局其中一盘。1962年哈尔滨的一个交流赛，红方东北虎王家良，黑方是辽宁杀象能手孟立国呀。杀象能手跟他下棋得先把自己象砍好了，一旦丢了，凶多吉少。看一看这盘棋能不能吃到象啊！三通鼓角四更击，自古顺炮出明局。顺炮走完没跳马，抬横局。黑方跳一个，红方直接拽过来了，整挺快。黑方九路居不动，补士。红方孤军深入，要去压马。黑方蹦到了边路。红旗现在可以考虑单边封锁啊，抓炮，炮一躲，黑方车动不了了。实战，先出子。黑方亮车，红挺兵控马。赛后王老也说了，说我没有直接单边封锁，这个双方太熟悉了，我先挺个兵试探应手。这么一变呢，给棋局增加了不少色彩。黑方车八进四，红方平车捉炮单边封。这个车如果没有抬的话，黑方是只能平炮，平一步平两步。那现在呢，多出一个炮二进二巡河。赛后呢，王老又说了，说对手这招巡河炮啊，具有一定的积极性，显示出小梦不愿意受制于人的主导思想。其实这招进炮呢，在当时属于是创新的硬法。往下看，红方挺三兵活马，让对手的炮呢也少了一个点位。黑方居一平二对子儿，红方吃了。这一踩，红方不打马吗？哎，但是他有巡河炮，这一个腾挪就瞄准了红方底象，同时也拆开了红方炮架呀。打象抽车，红旗上马，黑方呢再去踩车，这一波黑方就破解了红旗的单边封锁，往下走，冲兵撞炮，黑方要是想捡话，放中间呗，对个子儿。孟特炮三平六，要跟对手纠缠纠缠。红方出车，黑方冲七卒。红方现场是平炮亮车捉马，还得退一下，因为赛后王老说了，那有棋友说他说的啥？你怎么知道的？因为我这个棋谱吧，上面有记载。王老说，当时我想过进炮，不让他充足，充足打车。但如果这么下，黑方有可能会弃子攻杀呀，人家可能会走卒三进一，四兵相对呀。红方吃炮，黑方踩炮，红方砍马得子，黑方呢小卒过河呀。黑方有车马炮，再冲一下撞马了，马一动中兵脱根，黑方攻势还挺强的，所以现场就放弃了这套走法。选择炮八平七，现在家里边多了个人防守，黑方在想要不要继续弃子呢？先稳一手吧，上马不给了，上马有象无非，红方发起进攻了，冲七兵过河呀，你不能吃闷死了，黑方卸中炮顶一顶，下面红方选择进炮吃卒打底象，然后呢黑方吃兵。红方进一步炮，黑方小卒过河。那咱们再看另一套走法啊。红方这个打卒呢，稍显着急。如果先走一个进车抓炮就好了。现在你黑方不能打兵啊，我吃马呢，他平炮也不好。你放中间，双向无法相连，放在那儿。别马腿，红方可以吃中卒一将。放在视角，红方平兵炮打象啊，这个兵还能冲下去。黑方亏，这里他能走的只能是补象。红方不能吃炮啊，吃炮的话只有个打死车，没处跑，上下都是马脚，那就不管这炮了，现在大卒。黑方吃兵，红方进炮打马，这一下是先手。等黑方逃马，红方再退居巡河
守住这条线，这样能保证不失先。回到实战，临场红旗选择直接打足，那黑方就吃兵，红方进一步炮，这不是先手啊，小卒过河了。红方现在进组局，和刚才一对比感觉有点亏，但这也是个战术啊。黑方没有补象，红方线打马是得子啊，打过来以后车捉了七路马，黑方先平局生个根，红方将中炮拆开，双炮在这个位置，黑方底象还没根，那么这种造型你会想到什么呢？有个词儿叫双杯敬酒啊，在某一刻，红方有没有可能会弃车砍马呀？对手飞了，气泡一僵，然后再打。当然现在不能砍啊！你砍了，人家是先吃底象一僵，那不完了吗？红方只能先把象补起来，然后再砍马。黑方走马七进八，红方补象，万事皆备，就差砍马了。黑方你要是补象，红方就进炮往这别。孟德说：“还防什么防了？对着干吧，进卒撞马。这个地方可以直接换掉。红方逃马，黑方的马怎么办？退炮打车。红方进炮。你要是补象打车，他别象腿啊。孟特称势，真敢整啊！红方砍了，然后再补象。”这回你平炮就不是杀棋了，红方得躲车，他进了一步，然后黑方给炮踩了，简化，这就是一个气势解围的战术，丢个势，但是家里暂时安全，黑方向下冲卒，红旗朝上运马，黑方再冲，要进入九宫了，红方先跳马过河可以。这里先平个炮，足贵神速，下底炮，底势随时能吃啊！还以为黑方会走这个，保护一下。现场呢也退炮了，他退的这个。紧接着红旗补士。赛后王老说：“我这波棋走的不够强硬，要是能够重新选择的话，我会上马跟他对杀。”现在补士。黑方平炮一盖，给车挡住了。如此一来，红方的马就暂时上不去了。那就先收拾眼不前的吧。砍士一将，上将，抠一下。将五平四，那杀中将了吗？五平六，平车叫杀，将一军不能退了啊！黑棋给象飞走，拆了炮架。再怎么折腾都是单局寡炮啊！红方又拍了一下大腿。你说我刚才补士干什么玩意儿？上马多好！这怎么办？先做下防守吧。退炮瞄准这卒，黑方平局保住。至此，虽然说黑方少俩护卫，但是受攻之势已经消除啊。现在子弟位置较好，还有过河卒，局势不差。红方马一进三，要往这里跳彩车。黑方压死，不但压着，中象也被锁定了。看一看到底能不能吃到，吃到就等于赢棋，等于绝杀，就是这么狠。你看黑方现在手段可不少啊，平炮打马能走吧？进炮，除了保护自己的马，还别着红方马腿红方将一军，动将。退两步，居抓中卒。黑方进炮一别，要霍霍这中象了。赶快飞走，飞到高处，瞅着可挺安全。黑方炮六平七，这个明显呢。黑方准备往这跳马，到时候你不能吃，吃了打底象闷死。红方平居抓炮，黑方退到底线。王老炮八平六。这看着挺巧啊，拿黑方炮当炮架，可以朝上运马了
，黑方将计就计，平车捉马。这个地方如果红方就是奔河西去，那可以马不要，给卒敲了。黑方吃马，红方再打他，就一顿简化，少一子，但是事项全，还是有和棋的希望啊。但是那么下遭罪啊，王老勇往直前，朝上运，黑方将一军，电炮，家里边中象被踩，先连上。好，当前局面，黑方已经有大杀气了。红方顽强的下法应该是双向连环，而现场走的是进车。此时孟老前辈突发冷箭，气炮轰向，杀向能手名不虚传呐、啊！红方砍炮，黑方马七进五，入局了。卧槽就死怎么办？你往哪边称是？黑方都是砍炮绝杀。老帅上不来有足吗？红方想招了，其实也没什么好想的，想化解只有一步棋，那就是虎口线马。卧槽能垫一下，那就吃了，得回狮子。最后几招，红方照一将回老帅，把势一撑，黑方进马踩炮，一招毙。王老无力再战，投了。这炮白丢啊！那咱们可以再看看，要是不成事，就吃足，那黑方就再下底呗，然后卧槽将，红方称势，砍炮上帅，狙将，快吃光了吗？这也不行，再瞧瞧，那要是退两步呢？直接抓马，他没有时间下底狙啊，黑方卧槽。炮能动，可以电是吧？黑方平一步狙叫杀，下底一将，落势杀势，老帅上不来有足。红方现在吃足，将一军垫住，砍势上去。炮现在不能吃，那就给自己炮撤回来，拉开距离呀、啊，这不就能砍了吗？你老帅一吃，回马绝杀呀，马后背包。估计红方得进个车啊，那就不砍炮了，直接回马将。老帅躲开，砍炮补士，黑胜，杀将能手属实不简单呐、啊！朋友们，关注点赞，下期再见。